Assalamu alaikum welcome to my channel education at so today we are going to start our next chapter chapter number 4 support and movement multiple choice questions and sabse pehle number 1 is irritation caused by stimulus is the main cause of movement the framework which gives shape to any structure called koi bhi aisa framework jo ke शेप देता है किसी भी स्ट्रक्चर को वो स्केलेटन कहलाता है द कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल कार्टिलेज जिन सेल्स से मिलकर बनी है वो कहलाते हैं कॉन्ड्रोसाइड्स द हेड ऑफ फीमर अटैच विथ और वो अटैच होती है पेल्विक गर्डल के साथ तो यहाँ पेक्टोरल गर्डल नहीं पेल्विक गर्डल आएगा द लार्ज मसल्स ऑफ आर्म आर जो लार्ज मसल्स ऑफ आर्म है वो कहलाते हैं बाइसेप द बैंड ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच आर अटैच टू बोन एट ज्वाइंट्स ऐसे बैंड टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के जो कि अटैच होते हैं मीन्स के जो बोन है वो ज्वाइंट्स के साथ अटैच करती है ऐसे टिश्यूज से जिन्हें लिगामेंट कहते हैं सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशेंसी ऑफ वाइटामिन डी कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ बोन्स जो है छोटे बच्चों में वो होती है डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन डी की वजह से और वो कंडीशन कहलाती है रिकर्स द मसल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेटन द लिम्ब इस ऐसे मसल जो कि किसी भी लिम्ब स्ट्रेटन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एक्सटेंसर कहलाते हैं द पेयर ऑफ मसल वेयर बोथ वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसा पेयर ऑफ मसल्स जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है उसे एंटागनिस्टिक मसल्स कहा जाता है मूव टू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन इज़ वट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन स्केलेटन के मेन फंक्शन क्या हैं थ्री मेन फंक्शन हैं द स्केलेटन परफॉर्म थ्री मेन फंक्शन प्रोवाइड शेप टू ऑर्गन प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गन ड्यूरिंग मूवमेंट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करना इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करना मूवमेंट के दौरान जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है और वो सपोर्ट स्केलेटन देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सॉफ्ट और वाइटल ऑर्गन्स को वाइटल ऑर्गन्स जैसे हमारे रिब्स हैं वो लंग्स को हार्ट को बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में लिए हुए मींस कि अगर कोई भी जर्क लगता है तो वो पहले हमारे रिब्स के ऊपर आएगा डायरेक्ट हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट नहीं होगा तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्केलेटन डिस्टिंग बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस बताना है कार्टिलेज टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज़ फ्लैक्सीबल कार्टिलेज एक ऐसा टाइप ऑफ स्केलेटन है जो कि फ्लैक्सीबल होता है जबकि बोन जो है वो हार्डर टाइप ऑफ स्केलेटन है कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइड एम्बेड इन अ मेट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कॉलेजिन जिन सेल्स से मिलकर बनी है कार्टिलेज उन्हें कॉन्ड्रोसाइड्स कहा जाता है और वो प्रजेंट होते हैं प्रोटीन्स में जिन्हें कॉलेजिन कहा जाता है मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स में जिसे कॉलेजिन कहते हैं जबकि बोन्स जो हैं वो ऑस्ट्रियोसाइड से मिलकर बनी होती हैं और इसका जो प्रोटीन है वो भी कॉलेजिन होता है कार्टिलेज जो है वो मच सॉफ्टर दिन बोन्स होती है और फ्लेक्सिबल होती है जबकि बोन्स जो हैं वो हार्डर होती हैं क्योंकि उसमें डिपोजिशन हुई हुई होती है कैल्शियम फॉस्फेट की और वो प्रोसेस कहलाता है कैल्सीफिकेशन कैल्सीफिकेशन डज नॉट टेक प्लेस कैल्सीफिकेशन कार्टिलेज में नहीं होती बोन्स में होती है इट कवर्स द एंड ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट्स जो कार्टिलेज हैं वो कवर करती हैं बोन्स और ज्वाइंट्स के एंड्स को जबकि बोन्स जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ऑर्गन्स को क्वेश्चन नंबर थ्री है लोकेट द कार्टिलेज एंड डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स में जो कार्टिलेज प्रेजेंट हैं वो बतानी हमने कौन सी कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है थ्री टाइप्स की कार्टिलेज जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में पाई जाती हैं नंबर वन इज़ हाइलिन कार्टिलेज ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है और ये कवर करती है हमारी लॉन्ग बोन्स के एंड्स को हमारे नोज में प्रेजेंट है लैरिंग्स में है ट्रकिया में और ब्रॉन्कियर ट्यूब्स में जो बोन है वो कार्टिलेज बोन है इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है और वो प्रेजेंट होती है हमारे एपिग्लोटिस और एयर पे नाम में मीन से हमारा एयर आउटर एयर है वो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना है और जो हमारा एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस की कवरिंग होती है फाइब्रस का कार्टिलेज जो है वो बहुत टफ होती है और कम फ्लेक्सीबल होती है और ये सिर्फ पाई जाती है हमारी इंटर वर्टिब्रल डिस्क में जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है रीर की हड्डी है छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी है तो ये जो एक बोन दूसरी बोन से अटैच है उसके बीच में प्रेजेंट होती है फाइब्रस कार्टिलेज और ये कम फ्लेक्सिबल होती है और ज़्यादा टफ होती है क्वेश्चन नंबर फोर इज एन लेस द नेम एंड नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन हाइंड लिम हाइंड लिम में प्रेजेंट नंबर ऑफ बोन्स और नेम्स बताने हैं उनके हाइंड लिम मीन हमारे 
पाँव या हमारी टांगे पेल्विक गर्डल जो है वो थ्री बोन्स में मिलकर पेल्विक गर्डल जो है वो हाइंड लिम के साथ अटैच होता है और उसमें तीन बोन्स होती हैं एलियम इस्टियम एंड प्यूबेस और जो हमारा हाइंड लिम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसमें फीमर है सबसे पहले पटेला है टिबिया है फिब्यूला है टार्सल्स सेवन है मेटा टार्सल्स फाइव है एंड फलेंजेस फोर्टीन है लोकेट द इमूवेबल ज्वाइंट्स इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में जो इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं इमूवेबल और फिक्स ज्वाइंट ज्वाइंट वेयर बोन्स आर फिक्स लाइक पजल पीसेस एंड डू नॉट अलाउ टू मूव इमूवेबल ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट जो है वो क्या है जहाँ पर बोन्स मिलती हैं और ऐसे फिक्स हो जाती हैं जैसे कि हम पजल्स के पीसेस को फिक्स करते हैं और वो मूव नहीं कर पाते लाइक एट बोन्स ऑफ स्कल जो हमारा स्कल है उसकी एट बोन्स जो है वो आपस में इस तरह से फ्यूज़ हैं कि वो मूव नहीं कर सकती और थ्री बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल और जो हमारा पेल्विक गर्डल है उसकी तीन बोन्स जो हमने अभी ऊपर पढ़ी एलियम इस्टियम और प्यूबिस ये भी फिक्स होती हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सिक्स है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ हिंड ज्वाइंट एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हिंड ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की डायग्राम ड्रा करनी है क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज रिकेट गिव इट्स कॉजेज रिकेट्स क्या है और उसके कॉजेज क्या है रिकेट्स एट द सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड चिल्ड्रन यूजली बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग वाइटामिन डी डेफिशेंसी रिकेट जो है वो सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ बोन्स होती है चिल्ड्रन में और ये होती किस वजह से है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और प्रोलॉन्ग डेफिशेंसी ऑफ वाइटामिन डी की वजह से मीन्स के बॉडी जो है उसमें वाइटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रहा और बहुत अरसे तक ऐसा होने की वजह से रिकेट की कंडीशन होती है वाइटामिन डी प्लेज वाइटल रोल इन एब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम डेफिशेंसी ऑफ वाइटामिन डी लियो टू डेफिशेंसी ऑफ कैल्शियम इन बोन वाइटामिन डी जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है कैल्शियम की एब्जॉर्बन में जब वाइटामिन डी नहीं होगा तब बोन्स में कैल्शियम की डेफिशेंसी हो जाती है डिस्टिंग बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन क्या डिफरेंस है दोनों में लिगामेंट जो है वो बैंड ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं बाय विच बोन्स आर ज्वाइन टू वन अनदर इसमें क्या है बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं ज्वाइंट्स में जिसे लेगमेंट कहते हैं मीन जहाँ भी ज्वाइंट प्रेजेंट है वहाँ पर जो एक बोन दूसरी बोन के साथ अटैच हो रही है वहाँ पर लेगमेंट प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के एज अ कनेक्टिव टिश्यू और जो टेंडेंस हैं वो स्केलेटल मसल्स को अटैच करते हैं बोन से स्केलेटल मसल्स क्या हैं हमारे जो मसल्स हैं जो गोश्त जो हमें नज़र आ रहा है हमारी बॉडी में उन उस गोश्त को वो हमारी बोन्स के साथ अटैच करने के लिए जो मसल्स चाहिए जो कनेक्टिव टिश्यूज चाहिए वो टेंडेंस कहलाते हैं इट वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग फॉर्मली अटैच दे आर टफर एंड लेस इलास्टिक दैन लिगामेंट लिगामेंट जो हैं वो थोड़े फॉर्म होते हैं और टेंडेंस जो है वो टफर होते हैं और लेस इलास्टिक होते हैं द स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू इन द लेगमेंट प्रोटेक्ट दीज स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बेंडिंग ट्विस्टिंग और टेयरिंग जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है लेगमेंट के वो प्रोटेक्ट करते हैं बोन्स को बेंडिंग और ट्विस्टिंग और टेयरिंग जबकि टेंडेंस जो है वो ट्रांसफर करते हैं मैकेनिकल फोर्स ऑफ मसल्स कंट्रेक्शन टू द बोन लोकेट हिंड ज्वाइंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में हिंड ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट होता है लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ हिंड ज्वाइंट हिंड ज्वाइंट मूव बैक एंड फोर्थ लाइक द हिंज और ऑन अ डोर एंड अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन हिंड ज्वाइंट जो है वो सिर्फ आगे और पीछे की तरफ मूव करता है जैसे कि हमारे डोर है उसके पीछे एक कब्जा लगा होता है वो कब्जा क्या करता है हमारे डोर को सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव करवा रहा होता है एक ही प्लेन में नी एंड एल्बो और हिंड ज्वाइंट जो हमारे नी और एल्बो है वो हिंड ज्वाइंट अगर हम मूव करें अपने हाथ को तो हम ऊपर से ला एक पर्टिकुलर प्लेन तक ही अपना हाथ खोल सकते हैं एल्बो तक मीन्स के वो वन डिग्री तक मूवमेंट हो रही है ये हिंड ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबल होता है इतनी मूवमेंट के लिए वट डू यू मीन बाई बाइसअप एंड ट्राइसअप मसल्स द बाइसअप मसल इज अ लार्ज मसल दैट लाइज ऑन द फ्रंट ऑफ अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो जो बाइसअप मसल्स हैं वो लार्ज मसल्स हैं और वो प्रेजेंट होते हैं फ्रंट ऑफ द अपर आर्म में शोल्डर और एल्बो के बीच में इट हैज टू हेड्स और ऑरिजिन इसके दो हेड्स और ऑरिजिन है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और ट्राइसअप मसल जो है वो भी लार्ज है लेकिन वो बैक आर्म में प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्री हेडेड और ऑरिजिन होते हैं थ्री हेडेड और ऑरिजिन है ट्राइसअप मसल इसीलिए उसका ट्राई है और जो टू हेड्स वाला है वो बाइसअप कहलाता है एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज प्रूफ दैट द स्केलेटल सिस्टम इज डायनेमिक सिस्टम स्केलेटल सिस्टम जो है वो डायनेमिक सिस्टम है डायनेमिक से मुराद यहाँ मूवेबल 
the dynamic property of a skeletal muscle means that it is made up of living tissues it is capable of quick growth जो dynamic property है skeletal system की उसका मतलब क्या है कि वो एक living tissue से मिलकर बना है और वो foreign मतलब वो capable है quick growth के लिए it can adapt to uh, stress and can repair itself after damage इसमें ये अडेप्टन है कि ये किसी भी स्ट्रेस या इंजरी से खुद को फौरन से हील कर सकता है रिपेयर कर सकता है फाइव टू टेन परसेंट ऑफ आर बोन्स डिजोल्व अवे एनअली फाइव से टेन परसेंट जो हमारी बोन्स हैं वो एनअली डिजोल्व होती हैं और रिप्लेस होती हैं न्यू वन से और ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है रीमॉडलिंग और जबकि ग्रोइंग एज है हमारी बोन्स इन होती हैं विद द ग्रोथ ऑफ बॉडी जैसे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है द रीमॉडलिंग सिस्टम अलाउज अ स्केलेटन टू ऑल्टर द शेप एंड साइज ऑफ स्केलेटन इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स जो रीमॉडलिंग ऑफ सिस्टम है वो अलाउ करता है स्केलेटन को शेप चेंज करना साइज चेंज करना इन रिस्पॉन्स टू डिमांड फॉर एग्जाम्पल बॉन कैरीज हैवी लोड और सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम स्ट्रेस बिकम थिकर टू प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट अगर कोई बॉडी जो है वो मुसलसल कोई हैवी लोड वाला काम कर रही है ऐसा करने से क्या होता है ज़्यादा स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस आने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं ताकि वो उस चीज़ को सपोर्ट कर सकें नॉर्मल स्ट्रेसेस आर मेजर फैक्टर्स इन मेंटेनिंग बोन स्ट्रेंथ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद बोन्स थ्री टाइप के सेल्स हैं जो कि एसोसिएटेड है बोन्स से बोन्स फॉर्मिंग सेल्स जो कि बोन्स बनाते हैं ओस्ट्रियोब्लास्ट मेच्योर बोन सेल्स जो कि मेच्योर हो जाते हैं वो कहलाते हैं ओस्ट्रियोसाइट एंड बोन डिजोल्विंग सेल्स जो हैं वो कहलाते हैं ओस्ट्रियोक्लास्ट बोन रीमोडलिंग इज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ ओस्ट्रियोक्लास्ट जो बोन की रीमोडलिंग है वो क्या है वो किसकी एक्टिविटी की वजह से है वो ओस्ट्रियोक्लास्ट मीन्स जो कि बोन डिजोल्विंग सेल्स है एंड ओस्ट्रियोब्लास्ट जो कि बोन्स बना रहे हैं जाहिर है जब एक चीज़ डिजोल्व हो रही है तो एक चीज़ न्यू भी बन रही है तो ओस्ट्रियोक्लास्ट और ओस्ट्रियोब्लास्ट इसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं दिस कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन क्लियरली एट द टाइम ऑफ रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन ये जो हमें ये प्रोसेस जो है वो हम क्लियरली तब देख सकते हैं जब कोई बोन टूट जाती है और रिपेयर हो रही होती है आपकी बुक में ये पूरा प्रोसेस भी गिवन है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन वाला क्वेश्चन नंबर टू इज डिस्क्राइब द फ्लैक्सन एंड एक्सटेंशन इन ह्यूमन आर्म हमारी जो ह्यूमन आर्म है वो किस तरह से फ्लैक्सन और एक्सटेंशन का प्रोसेस करती है सपोर्ट एंड लोकोमोशन आर मेनली ड्यू टू स्केलेटल सिस्टम जो सपोर्ट एंड लोकोमोशन है वो मेनली स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल मसल सिस्टम है द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स अलाउज द बोन्स टू मूव कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को अलाउ करती है बोन्स की द मसल्स विच आर अटैच विद बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स जो कि बोन्स के साथ अटैच हैं वो स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं और ये मसल्स जो हैं वो पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करते हैं सिर्फ जब स्केलेटल मसल रिलैक्स होते हैं तो स्ट्रेच करते हैं कॉन्ट्रेक्शन होती है दूसरे मसल्स की और ये और इट शोज एंड मसल्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स द वन मसल ऑफ दिस पेयर वैन कॉन्ट्रेक्टेड अदर मसल्स विल रिलैक्स एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स करता है और ये जो वर्किंग uh, है इन दोनों की एक दूसरे के अगेंस्ट होती है और ये कहलाती है एंटागनिज़म और जो मसल्स इसमें काम कर रहे हैं वो एंटागनिस्टिक पेयर कहलाते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं एक्शन ऑफ बायसेप एंड ट्राइसेप मसल्स ऑफ आर्म इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एंटागनिस्टिक पेयर जो एक्शन है बायसेप्स और ट्राइसेप मसल्स का वो गुड एग्जाम्पल है एंटागनिस्टिक पेयर के अब बाइसेप मसल जो है वो लार्ज मसल होता है हमारी अपर आर्म के फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं शोल्डर और एल्बो के बीच में और इसके दो हेड्स होते हैं और ऑरिजिन टू हेड्स और ऑरिजिन होते हैं इसके जबकि ट्राइसेप जो है वो भी लार्ज मसल है लेकिन वो बैक ऑफ द आर्म में प्रेजेंट है नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है और इसके थ्री हेडेड और ऑरिजिन होते हैं वैन द बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये पुल करता है रेडियस बोन ऑफ लोअर आर्म को और जो बेंड होती है एल्बो तक और ये बेंडिंग कहलाती है फ्लैक्सन और जबकि जो ट्राइसेप है साथ ही वो क्या करते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो पुल करते हैं अल्लाह अल्लाह को 
जो कि स्ट्रेंथ और एक्सटेंड करती हैं आम को अल्लाह और यहाँ पर रेडियस जो है वो ये दो बोन्स के नाम हैं स्ट्रेटन प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इट शोज दैट वन द बाइसअप कॉन्ट्रैक्ट द ट्राइसअप रिलैक्सेज एंड वाइस वर्सा और ये क्या शो करता है जब बाइसअप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ट्राइसअप रिलैक्स करते हैं तो फ्लैक्सन और एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है क्वेश्चन नंबर थ्री इज एक्सप्लेन डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स एंड देयर कॉजेज बोन्स के डिसऑर्डर्स और उसकी क्या कॉजेज हैं सबसे पहले तो इफ़ेक्ट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी ऑफ बोन है द हार्डनिंग ऑफ बोन्स अकर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन जो बोन्स की हार्डनिंग होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन की वजह से होती है और ये प्रोसेस कैल्सिफिकेशन कहलाता है अगर कैल्शियम की डेफिशेंसी हो जाती है बॉडी में या ब्लड में वो डेफिनेटली हमारी बोन्स को इफ़ेक्ट कर रही होती है और ये डेफिशेंसी ऑफ कैल्शियम अगर बोन में है तो ये कहलाती है हाइपो जिसे कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है और ये लॉन्ग टर्म कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो डिलीट करती है इसकी वजह से हमारे डेंटल वीकनेस होती है हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं हमारी हड्डियाँ ऑस्ट्रोपोरोसिस हो जाता है उनमें छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और छोटे बच्चों में ये रिकर्स कॉज करता है ऑस्ट्रियोपोरोसिस जो है वो एक डिसऑर्डर है रिलेटेड टू एजिंग प्रोसेस जब एज ज़्यादा हो जाती है तो ये कंडीशन आती है जिसमें बोन्स स्पोरस हो जाती हैं सुराख हो जाते हैं छोटे छोटे स्पंजी हो जाती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं थिन हो जाती हैं वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से कोई भी हल्की फुल्की भी इंजरी जो है वो हमारी बोन्स को तोड़ सकती है इसका बाइस बनती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है फीमेल्स में रिकट जो है वो सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन है क्योंकि बहुत ज़्यादा या बहुत प्रोलॉन्ग अरसे तक एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन डी की वजह से होती है और क्योंकि वाइटामिन डी रोल प्ले करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में कैल्शियम इनटेक हो रही है लेकिन अगर वाइटामिन डी नहीं है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है जैसे कि हम कहते हैं हमें सन बात लेना चाहिए सन से हमें वाइटामिन डी एब्जॉर्ब होता है हम कैल्शियम तो हम अपने फूड में ले रहे हैं हम दही खा रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसमें कैल्शियम है अब उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जो हमें सेकंड फैक्टर की ज़रूरत होती है वो विटामिन डी होता है तो वो हम धूप से लेते हैं जो सनलाइट है उसमें विटामिन डी होता है तो वो विटामिन डी इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है आर्थराइटिस जो है वो बहुत पेनफुल कंडीशन है जॉइंट्स की जिसमें स्वेलिंग और टेंडरनेस हो जाती है जॉइंट में और इसके मेन सिम्टम्स जो हैं जॉइंट पेन टेंडरनेस एंड स्टिफनेस इन्फ्लेमेशन इन एंड अराउंड द जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट वार्म रेड स्किन ओवर द अफेक्टेड जॉइंट ट्रबल ड्रेसिंग कम कॉम्बिंग ग्रेपिंग बेंडिंग ओवर स्कर्टिंग और क्लिमिंग स्टेयर मीन जो हमारी जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं स्वेलिंग हो जाती है टेंडर हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन होती है सूजन हो जाती है मूव नहीं कर पाते हैं वार्म रेड स्किन हो जाती है जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही होती है और इसकी कॉजेस क्या हैं इसकी कॉजेस कोई इंजरी हो सकती है एब नॉर्मल मेटाबॉलिज़म जो हम खा पी रहे हैं वो मेटाबॉलिज़म प्रॉपर नहीं है बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से हो सकता है या जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है कि ये आपको विरासत में मिला हो इसके अलावा रिडक्शन इन नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूड जो साइनोवियल फ्लूड है या कार्टिलेज है वो रिड्यूस हो रही हो जॉइंट्स में इसकी वजह से भी हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है चैप्टर नंबर फोर कम्स टू एन एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाय द पी डी एफ यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़